హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం ఆచార్య అనంత కృష్ణస్వామి గారు నమస్కారం అండి సార్ చంద్రయాన్ మీద అప్డేట్స్ కోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు స్టిల్ అది ఫెయిలా సక్సెస్ అండ్ టైం కూడా వచ్చేసింది దీనికి సంబంధించి రకరకాలుగా అప్డేట్స్ రూమర్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని ప్రపంచ దేశాలు మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చాయి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ట్వీట్లు కూడా పెట్టడం చూసాం అండ్ హీరో బ్రాడ్ ఫిట్ కూడా దానికి సంబంధించి అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే భూమి దగ్గర అంటే భూమి మీద ఉన్న మనం చంద్రమండలం మీద వెళ్ళేటప్పటికి ఎవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంది ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రకరకాలుగా డౌట్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు మీరు దక్షిణ ధ్రువం వైపు వెళ్ళటం వల్ల ఇదంతా అయిందని లేదంటే ప్రపంచ దేశాలు ఉత్తర దిక్కు వైపు చూస్ చేసుకుని ఉంటే మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారు దానివల్ల ఇలా అయిందని కొంతమంది రకరకాల డౌట్స్ రైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అప్డేట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి పర్టికులర్గా మీకు తెలిసిన అప్డేట్ ఏంటంటే అంటే అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఓకేనండి నేను గతంలో కూడా చెప్పాను చంద్ర అండ్ టూ అనేది సక్సెస్ అని ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది దాని వైపు ప్రయత్నాలు చాలా జరుగుతున్నాయి అలాగే ఈరోజు మనకి అమెరికా సాయం తీసుకున్నాం మనం నాసా నుంచి వాళ్ళు కూడా ప్రయోగాలు జరుపుతున్నారు దాని దగ్గరలో ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా మనకు ఫెయిల్యూర్ అనేది లేదండి ఇప్పటికి కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఫెయిల్యూర్ అనే మాటనే లేదు దాని మీద చాలా ప్రపంచ దేశాలను ఎదురు చూస్తున్నాయి అలా అగ్రదేశమైనటువంటి అమెరికా కూడా మనకు మంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే బ్రాడ్ ఫిట్ అని చెప్పేసి మనకి హలివుడ్ నటుడు అతను కూడా ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మీద చాలా ఈ సినిమాలు తీస్తున్నాడు దానికోసం అతను కూడా ఈ నాసా వాళ్ళకి కానీ మన వాళ్ళకి కానీ ఇస్రో వాళ్ళకి కానీ ఫోన్లు చేసి ఎప్పటిదప్పుడు ఆ అప్డేట్స్ అడుగుతున్నారు అసలు ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఆ చంద్రుని మీద గ్రావిటీ ఎలా ఉంటుంది దాని మీద ఏదైనా మంచి మూవీ చేస్తున్నాడు యాక్సిలెంట్ అంటే గ్రావిటీ ఎలా ఉంటుంది ఆ యొక్క బరువు యొక్క సాంద్రత ఎలా ఉంటుంది అది ఎందుకు అలా ఫెయిల్ అయింది లేదా ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది ఎలా సక్సెస్ అవుతుంది అనే దాని మీద చాలా ఆరతిస్తున్నారు ఈరోజు ప్రపంచం దృష్టి అంతా మన యొక్క ప్రయోగం మీదే ఉంది అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది కాకపోవడం అనే సమస్య లేదు ఎందుకంటే దానికి మనం అమెరికా వాళ్ళ యొక్క సహాయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఒక ప్రయోగం చేయడంలో తప్పు లేదండి ఖచ్చితంగా ఇది ఇలాగే చేయాలని రూల్ అంటూ ఏం లేదు మీరు ఏదైనా చేయండి ఎప్పుడైనా నేను ఇంతకుముందు కూడా గతంలో చెప్పాను భిన్నంగా వెళ్ళినప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది అందరూ ఒకే ధరలో పోతుంటే మనం అదే పోతుంటే అది పద్ధతి కాదు మీరు డిఫరెంట్గా వేరే ధరలో పండి కొత్త విషయాన్ని కనుక్కోండి అందరు అంటున్నారు కదా మీరు ఉత్తర ధ్రువం వైపే అలాగే అందరు చేసిన ప్రయోగాలు చేస్తే మీరు సక్సెస్ అయ్యేది దక్షిణ ధ్రువం వైపు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఫెయిల్ అయినారు అని చెప్తున్నారు అది ఫెయిల్యూర్ కాదండి ఒక కొత్త ప్రయోగం అంతే ప్రయోజనాలు తప్పు లేదు అది రేపు అది అది లేచిన విక్రమ్ లేచింది అన్ని ప్రయోగాలు చేసింది అన్ని ఫోటోలు పంపించిన తర్వాత ఇన్ని నోళ్ళు అన్ని మూత పడతాయి కాబట్టి ప్రయోజనాలు తప్పు లేదు ప్రయోగం ఎప్పుడు చేయాలి మనం భిన్నంగా చేయాలి భిన్నంగా చేసినప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది అందరు చేసింది చేస్తే మనకేం పేరు ఉంటుంది అండి మన భారతదేశానికి పేరు అంటే కొత్తగా ఉండదు వాడే దిగాడు వీడి దిగాడు అంతే అలాగనుకుంటే ఇప్పుడు అప్పట్లో నీల ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద దిగాడు అనే దాని మీద మనకు అప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి వింటున్నాం వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఉన్నాయి అది నిజం కాదని చెప్పేసి కూడా ఎన్నో రూమర్స్ ఉన్నాయండి అది కేవలం ఒక వీడియో షూట్ చేశారు ఒక గదిలో అదంతా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఒక వీడియో షూట్ చేశారని కూడా చెప్తున్నారు మరి ఇప్పుడు అది నిజం అంటారా ఇది నిజం అంటారు కాబట్టి అలాంటివి ఏం లేవండి ఈరోజు ప్రపంచం అంతా టెక్నాలజీగా చాలా అభివృద్ధి చెందింది దాని ప్రకారం అందరూ చూస్తున్నారు అన్నీ ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కాదనడానికి లేనే లేదే ఏదో ఒకటి చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఆ పొరపాటు వల్ల అది అలా ఆగిపోయింది దాన్ని కనుగొన్నారు మన వాళ్ళు అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ అని చేశారు చెప్పారు అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే సక్సెస్ అయింది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా అయిపోద్దండి ఇప్పుడు మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అంటే అది ఫెయిల్ అది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినాక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అట్లా అవుతుందండి అది సక్సెస్ అన్నట్టే కదా ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం చూడొద్దు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిందా కాకపోతే ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఇంకా దాన్ని సక్సెస్ చేస్తారు అది కాకపోతే ఇంకో ప్రయోగం చేస్తారు మరి ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం తీసుకుంటే మనం చేసిన ప్రయోగాలు జస్ట్ ఒక రెండు మాత్రం ఫెయిల్ అయినాయి అంతకుముందు రష్యా
అదే అదే అండి అంటే దానికోసం అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఉప కేంద్రంతో ఎప్పుడైతే సంబంధాలు తెగిపోయాయో అంటే విక్రమ్కి దాని మీద ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఛాయా చిత్రాలు ఏమన్నా రిలీజ్ చేస్తారేమో చేస్తారు చేస్తారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు కొద్దిగా కనెక్ట్ రాగానే చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బహిరంగ చేయట్లేదు ఎందుకు చేయాలి అంటే సక్సెస్ అయినాక చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు టైం కూడా అవసరమైంది ఖచ్చితంగా దాన్ని బహిరముఖం చేస్తారు పబ్లిక్లో మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం మన దేశం ప్రపంచం గర్వించి తగ్గే స్థాయిలో మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా ఉంటాం ఏది నాకు ఖచ్చితమైన నమ్మకం ఉందండి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను ఫెయిల్యూర్ అని ఎప్పుడు అంటామండి నైంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయింది ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అంటాం కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉన్నప్పుడు అది కూడా ఎక్కడ దాకా అంటే టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ దాకా పోయింది చంద్రుడి దగ్గరికి అండ్ వీళ్ళు అంటే ఇస్రో తరఫు నుంచి కూడా అఫీషియల్గా ఏ ఎటువంటి ట్వీట్స్ కానీ ఎటువంటి అప్డేట్స్ కానీ ఇవ్వకపోవటం వల్ల చాలామందికి డౌట్స్ ఎక్కువ రైజ్ అవుతున్నాయి అవునండి కాకపోతే ఎలా ఉంటుందంటే హడవుడు ఎక్కువైపోయింది హడవుడులో ఏదో ఒకటి చెప్పేయడం కాదు దాన్ని సునిశ్చితంగా పరిశీలించి పరిశోధించి మళ్ళీ జనాలు ఎక్కడ కూడా రూమర్స్ లేకుండా ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా దాన్ని సరి అయినప్పుడే ప్రకటించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏదో చెప్పేసి మళ్ళీ ఏదో అయిపోయింది హడవుడు వద్దు ఖచ్చితమైనటువంటి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి దానికి నాసా కూడా మనకు మంచి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలు కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉండి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఎలా పై తీసుకురావాలి ఏం చేయాలనే ప్రయోగాలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో దాని గురించి మనకు అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి దాంట్లో ఎలాంటి సంశయం లేదండి ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అయినాం దాని ఫెయిల్యూర్ అని ఎప్పుడు అనకండి ఎందుకంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి అలాంటి ఇంకా వేరే ప్రయోగాలు కూడా చేస్తాం మనం ఇది ఒకటే కాదు ఇంకా బోలెడ్ ప్రయోగాలు చేస్తాం అయితే ప్రస్తుతం దీని మీద ఏంటంటే సార్ దక్షిణ ధ్రువం వైపు అంటే మన వాళ్ళు చేసిన ఇస్రో సైంటిస్టులు చెప్పిన రీజన్ ప్రకారం ఏంటంటే దక్షిణ ధ్రువం వైపు తీసుకువెళ్ళడానికి ఇజ్రాయెల్ లాంటి కంట్రీస్ కూడా ట్రై చేసాయి ఉత్తర ధ్రువం వైపే దిగాయి దక్షిణ ధ్రువం వైపు ట్రై చేసేటప్పటికి ఏంటంటే అంటే మన వైపు ఉన్న చూసి అంటే మీకు తెలియదు కాదు అటే వైపు కొంచెం వాటర్ కానీ లేదంటే ఈతెన్ కానీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల దక్షిణ ధ్రువం వైపు అంటే ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు కాబట్టి అక్కడ మనిషి ఏమైనా బతకడానికి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా అనే ఉద్దేశంతో అటువైపు పంపించామని చెప్పేసి మన ఇస్రో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటాం మనం చూసినాం మనం న్యూస్ పేపర్లో కూడా చూసినే ఉన్నాం దానికి సంబంధించి సో ఇలాంటి నీటి జాడలు ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చును లేదంటే అటు అటువైపు ఎక్కువగా కంపేర్ చేసి చూస్తే నేడ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపించేసి ఉన్నాయని చెప్పి ఉద్దేశంతో అటే పంపించాము బట్ దీని మీద ఎక్కువ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేయొద్దు అని అంటున్నారు సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం అంటే మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం దక్షిణ ధ్రువం వైపు పంపించడం అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఖచ్చితంగా అండి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను భిన్నంగా ప్రయోగం అనేది ఎప్పుడైనా భిన్నంగా చేయాలి అందరు వెళ్ళే ధరలు మనం వెళ్ళొద్దు మనం డిఫరెంట్గా వెళ్ళినప్పుడు కొత్త విషయాన్ని కనుగొంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ సైంటిస్ట్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఇంతకుముందు మనం మామూలు నూనె దీపాలు పెట్టుకునేదండి తమసాలు పెడితేనే వాడు ఒక బల్బు కనుగొన్నాడు అంటే ఆయన కూడా నూనె దీపం పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ఇంకా కొత్తగా ఏదన్నా మనకు నూనె దీపం కాకుండా తనకు తాను వెలిగేటువంటి ఏదైనా దీపం లాంటిది కానీ లైట్ లాంటిది కనుగొనాలనే ఆలోచన ద్వారానే మనకు బల్బు అనేది బయటకు వచ్చింది ఆ ప్రయోగంలో కూడా దాదాపు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సార్లు పేలు అయిపోయినాడు ఎందుకంటే చివరి టైంలో తెలిసింది ఆ పిగ్మెంట్లో మార్పు చేయాలని ఆ పిగ్మెంట్ మార్పు చేయగానే బల్బు వెలిగింది అంతకుముందు వెలుగుతుంది పోతుంది వెలుగుతుంది పోతుంది ఇంకా చివరి టైంలో ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది ఓహో పిగ్మెంట్ చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేయగానే వెలగడం అనేది మొదలైంది ఇప్పుడు ఆయన అందరిలాగానే మామూలుగా దిబ్బమత్తులు పెట్టుకొని ఉంటే ఈరోజు బల్బు అనేది కనిపెట్టేవాడు అండి కాబట్టి భిన్నంగా ఉండాలి ఆలోచన అనేది భిన్నంగా ఉండాలి అప్పుడే మనం ఏదైనా సాధిస్తాము ఆ యొక్క ప్రయత్నం మాత్రం మనం వాళ్ళు చేశారు తప్ప ఏదో కావాలని చెప్పేసి ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పేసి అట్లాంటిది ఏమి లేదండి వాళ్ళు చేసింది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది వాళ్ళు చేయడంలో ఔన్నత్యం ఉంది వాళ్ళు చాలా శ్రమ పడ్డారు ఎంత శ్రమ పడ్డారు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీదే ధ్యాసం వస్తూ ప్రతిది కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ చేస్తూ ఈరోజు అక్కడ దిగడమే చాలా గ్రేట్ అండి ఆ తర్వాత అన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయండి వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం భిన్నంగా ఏదైతుందో అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందండి ఓకే అండ్ నాసా వాళ్ళు పర్టికులర్గా మీకు తెలియదు కదా మనకి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కారణం కూడా ఒక ఒకటి అంటే విక్రమ్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ మన దాంట్లో అమర్చడం వల్లే వాళ్ళు కూడా అసలు ప్రయోగం ఏ విధంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ముందుకు రావడం జరిగింది అండ్
అలాగే దీని ద్వారా కూడా వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అప్పుడు దాని వాళ్ళు కూడా ఏ ప్రయోగమైనా చేయొచ్చు ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు దీన్ని బట్టి ఉండి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అంతే తప్ప అక్కడ ఎక్కలా అంటే స్వార్థం లేదండి ఇది ఒక పెద్ద గ్లోబల్ విజన్ అండి ఈ గ్లోబల్ విజన్లో ఏ దేశం ఏ దేశానికైనా సాయం చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం తప్పు లేదండి సార్ నాసా హెల్ప్ మనకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది అంటారు సార్ వాళ్ళు పంపించినటువంటి లూనార్ రెక్నెన్స్ ఆర్బిటల్ ఏదైతుందో అండి అది కూడా చంద్రుని దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ విక్రమ్ ల్యాండర్ చుట్టుపక్కల అన్ని ఫోటోలు తీసి పంపించిందండి దాన్ని ఇంకా బయట పెట్టలేదు అంతే ఇసు రోజులు బయట పెట్టడమే అదర్వ అంతకంటే ఇంకేం లేదు ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక సైంటిఫికల్గా ఒక టెక్నికల్గా అభివృద్ధి చెందిన దేశం యొక్క మనం సహాయం తీసుకోవడం తప్పు లేదు కదండి లోనా రిక్వైనెన్స్ ఆర్బిటల్ ద్వారా సో అక్కడ చంద్రుడు ఉపరితలానికి వెళ్ళటం అయితే జరిగింది జరిగింది ఫోటోలు కూడా తీసా నాసా వాళ్ళు అవునండి విక్రమ్ ల్యాండర్ కూడా గుర్తించింది అది దాని చుట్టుపక్కల ఫోటోలు అన్నీ తీయడం జరిగింది అవన్నీ రిలీజ్ చేయడం అయితే అరవాయి వాళ్ళు చెప్తున్నది అంతే ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం అయితే అది అంటారు ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం మాత్రం అది ఖచ్చితంగా వాటి ఫోటోలు తీసి బయట పెడతారు అయిపోతుందండి ఒక రెండు రోజులు అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి మనం సక్సెస్ అయిపోయినాం అంతే దాంట్లో ఎలాంటి సంశయం లేదు అందరూ గుర్తించాల్సిందే ఇక విమర్శలు నాపేయండి ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అయినట్టేనండి సరే ఎంత అంటే ఫోటోలు తీసినట్లు కూడా మనం సమాచారం తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాము దీని మీద ఇంకా అప్డేట్స్ రాకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏమై ఉంటుంది అంటారు అదేనండి సార్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాతనే బయటకు తీయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఈ రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు బయట పెట్టేస్తారు అందరు హ్యాపీగా మనం పండుగ చేసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి